哈喽，大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享一道家常菜——枣庄辣子鸡。首先，我们准备散养公鸡一只，将其剁成小方块备用。同学们切记，鸡脚需要先切断脚筋，然后敲碎骨头备用。这一步的目的是方便炒熟入味。鸡肉剁好之后放入盆中，加入适量的清水淘洗一遍，这样可以有效去除血水，减少腥味。然后将其捞出沥干水分备用。下一步开始准备辅料。准备大葱一根切成小段备用。准备生姜一块切成姜片和大葱放一起。准备适量的小米辣切成小条备用。辣椒的量需要根据口味添加。准备适量的香菜切成小段备用。不喜欢香菜的同学可以不加。准备枣庄薄皮辣椒三百克切成小块备用。没有枣庄辣椒的同学可以用青椒代替。准备大蒜几颗拍散之后和青椒放在一起。下一步开始准备香料。准备八角五颗，准备适量的青花椒，再加入适量的干辣椒段。下一步开始制作。首先，我们把锅烧热。锅烧热之后，加入植物油二百五十克。油温四成热之后，下入八角炸香，然后下入切好的姜葱爆香。姜葱爆香之后，将处理好的鸡肉下锅。鸡肉下锅之后，开中火翻炒两分钟。翻炒的过程中，尽量用炒勺推炒。如有轻微的粘锅，属于正常现象，不必担心。推炒的目的是让锅中的温度保持上升。水分沥干之后，加入准备好的干辣椒和花椒炒香。翻炒的中途，加入适量的料酒，从锅边淋入。待料酒挥发完之后，加入适量的豆瓣酱，再加入适量的黄豆酱，炒至上色。酱料炒香之后，加入六克米醋，从锅边淋入。加米醋的目的是在炖煮鸡肉的时候更容易熟透入味。翻炒几下之后，加入生抽、酱油二十克。待酱油有香味之后，再加入没过鸡肉的清水，然后加入适量的老抽调色。调好色之后，开大火烧开。同学们切记，中途需要撇去浮沫，撇去的浮沫就是这道菜多余的油脂。然后盖上锅盖，转中小火烧十五分钟。当然，如果鸡越老，烧制的时间则越长。烧制的中途需要偶尔推动鸡肉均匀受热。十五分钟之后，揭开锅盖，加入切好的小米辣。下一步开始调味，锅中加入食用盐两克。加入鸡精和味精各三克，当然不喜欢鸡精、味精的同学也可以不加。然后转成中火收汁一分钟，一分钟之后加入准备好的薄皮辣椒和大蒜，辣椒下锅之后翻炒几下，中途挑出鸡腰子分开，青椒炒至断生之后加入少许的鲜酱油，加入适量的香油。再加入准备好的香菜，翻炒几下。辣子鸡出锅之后，我们再放上鸡腰子，点缀即可上菜。一道非常美味的枣庄辣子鸡就制作完成。下面开始技术总结：第一，鸡肉最好选择肉质紧实且半年以上的公鸡制作；第二，枣庄的薄皮辣椒和普通的青辣椒有很大的区别。薄皮辣椒有一种很特殊的清香味，且辣度适中。当然，没有的同学也可以用普通的青椒代替。第三，锅中的水必须放足够，否则烧制的时间还没到，汁水已经烧干。第四，此菜热吃的时候辣味比较温和，配上大饼蘸上汤汁，口味会更加的地道。但放凉之后再吃，味道更加的通透，辣椒的辣味香味也更加的醇厚。最后跟大家分享大饼的普通做法之一。首先，我们在盆中加入酵母一勺，加入泡大粉一勺，加入食用盐半勺，加入白糖两勺，加入适量的温水搅拌均匀，然后加入一千克面粉拌匀。面粉拌匀之后揉搓至面光、盆光、手光。面团揉好之后，再用刀切成小块
，盘中撒上适量的面粉之后，再放入切好的面团，稍加揉搓之后，再用保鲜膜封好醒发两倍大小。同学们，面团的醒发需要根据温度和湿度的时间来确定。面团发好之后，再用擀面杖擀薄，最后放入电饼铛中煎制五分钟左右即可。喜欢表皮脆一些的同学，可以将其翻面增加煎制的时间。煎制大饼熟透且外焦里嫩之后，切成小块即可食用。由于枣庄主食中多是面食，左手拿着大饼，蘸着浓浓的汤汁右手用筷子捏着浓香醇厚的鸡肉，这才是打开这道菜的正确方法。枣庄辣子鸡的技术总结完毕。